السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول ہی محمد و علیہ و اصحاب اجمعین و بورک وسلم تسلیم کثیر کثیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام و بشیر المنین صدق اللہ العظیم شکر دوشک پرتھویر جی جیکھانے بوشے جائے جاتا ہے ٹیلیویشن کو ٹھیک آئی جی تو شابتہ ایک انوشتان ایشو قرآن شکی دیکھ چھین آپ نادر شبائی کے جانا چھے یا دوری پریتی ہو شبہ چھا شکریہ دوشوک ہمرا شکلی جانی جی قرآن کریم اللہ سبحان و تعالی بیشو نو بیرو پور نازل کر چھلین گوٹا پیتھویر مانوش شر جنو ایک تی نازاتر اسیلہ ہی شبے گوٹا پیتھویر مانوش جنو تار جیبون تھکے اندکار گلو کے دور کرے تار جیبون کے آلو کی تو کرتے بارے شر جنو اللہ سبحان و تعالی قرآن کریم نازل کر چھلین ہمرا جانی جی اللہ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھی دعا تینی کرتے ہیں رمجان اشار دوی ماش آگے تھے کہی شہی دعا تھی ہولو جا اللہ سبحانہ وتعالی تاکہ جنو رمجان پور جنتو جنو پوچھے دن آمرا شکلی جانی جے ای ماہ رمضان ایمرو تی ماش جے ماش مدد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم نازل کرے چھرن ایمان ای ماش مرجدہ گروت تو 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 مہت تو انک بیشی सूतरा आर मन है जी दृष्टिकोण के आज के अनुष्ठानी अत्यंत गुरुतवपूर्ण जरा माह रमदान जरा आबादत करब आबादत करा जरा चिंता करा प्रस्तुति निचे सकल जन युष्ठान अत्यंत गुरुतवपूर्ण ये जे हमारा जा कि करी ना क्यों रमदान मध्य शुद्ध रोजा व्रत छाड़ा बाकी जोगुली आबादत करी सबगुल कुरान करीम क्यों सम्पृक्त और कुरान करीम आल्ला सुबहान वाला गोटा पृथ्वी सकल मुस्लिम फरज कर जेमनी भावे एक जन मानुषर पर नाम के फरज कर ठीक जेमनी भावे रोजा के फरज कर जेमनी भावे जकत के फरज कर जेमनी भावे हज के फरज कर दुखजनक हल सत्य हजर गुरुतर ता जे भाव बुझी जे भाव अनुधावन करी जे भाव ट्रस्ट करी जब अभी विश्वास करी कि तो कुरान और करीम शुद्ध हो अभी पढ़ते हो अभी ये विषय थी आम्राशोले तो तो टा शेव अभी गुरुत्तो देना एवं आम्रा विश्वास करें ना ये जो नो बोल बो जो दे अभी विश्वास करता हूँ जो कुरान और करीम में एक एक टी अखोर जो दे अभी तलवार करें जो दे शुद्ध हो अभी ताहले سوابر بدولت اللہ سبحانہ وتعالی تاکہ گناہ دیبین ای جنو بلا ہوئے تاکہ جے کم من قاری اقرار القرآن والقرآن وحیاء لعنوہو خوبی دکھو جنو کہتا جے انہیں مانوش قرآن القریم تلاوت کرے کنتو شئی قرآن اللہ سبحانہ وتعالی بیرود دے ابھی جک کرے اکن اپنا پرشنو ٹھکتے پارے جے قرآن اپنا ابھی جک کرے کی بابے ہاں قرآن القریم اللہ سبحانہ وتعالی تاکہ شئی شجوک دیا چھے شئی ا अभिजुक करते पारे एर एक टा बस्तो प्रमाण अमरा पाई जे मानुष जखोन ये पृथ्वी की ज़मीन छेरे जखोन चोले जाबे कल क्या मोतेर माथे अल्लाह सुबहानु वताला मानुष शेर ये ठोटेर कथा बाला है चे ये ठोट गुलो के शेदिन शिलाई कोडे दवा हो बे अल्लाहुमा नख्ती मुअल्लाह अफ़वाहिम वतुकल वतुकल � शिलाय कोड़े दवा हबे, शिलाय कोड़े दवा हबे, that means मुक्त के बंदो कोड़े दवा हबे, और तो कल लोगों ने आई दी हिम, शेदिन तादर हाथ कथा बोल कोल बे, शेदिन तादर हाथ कथा बोल बे, और तो कल लोगों ने आई दी हिम, वाता शहद आरु जोलु हम, शेदिन तादर पास आखी दी बे, शेदिन मानुष गुलो तार हाथ के लक्खो कोड़े बो से हाथी जवाब दिवे से पाए जवाब दिवे से मुखी जवाब दिवे से जबान जवाब दिवे हमारे चोक से दिन जवाब दिवे हमारे के ऐ भावे वातुकल लिमुना आई दिहिम वकालु लिजुलु दिहिम लिमा शहीद तुम अलाइना कालु इन तकन अल्लाहु इन तक कुल्ला से से दुनिया ज़मीन है अल्लाह सुबहानु वताला आमा के निर्दिष्ट दिए चलें ये हाथ के निर्दिष्ट दिए चलें ऐ जोनो जे तुम्हाँ के जोखोन जा कोट्ते बोल बे तुम्ही ताई तुम्ही कोड बे ज़बान के शक्ति दिए चलो जो से जा बोलते चाहे ताई तुम्ही बोल बे शे अल्लाह पाके निर्देशी आज के आम्र तुम्हारे � जर मध्य कुरान करीम विशुद्ध भाव शिकार तीव्र आकांक्षा रही है तृष्णा रही है अने दिन अने के मध्य हताशा रही है जे जीवने अने किचु शिक्लम किन्तु कुरान और करीम तो शुद्ध भाव शिक्लम ना तादेश जन ऐ जन आमादेर ऐ जन तादेश जन जे जैसे मस्तो भाईरा बुनेरा देशर बाहिरा उपस्थान कोट्सेन आपना आपना देर कोस्टर जितो 
সম্পদ আপনাদের কষ্টার্জিত যে যে মানি সেটা আমাদের দেশে আসছে কিন্তু আপনারাও হয়তো সেই সুযোগটা পাচ্ছেন না আপনাদের জন্য আমাদের এই আয়োজন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে বলে রাখি যে আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে টিভি স্কলে যে নাম্বারটি যাচ্ছে সেই নাম্বারে অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে ফোন করে আপনাদের অনুভূতি আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা অথবা আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেই কোয়েশ্চেন আপনারা করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব দর্শক আমরা প্রতি পর্বে যে কাজটি করে থাকি যে প্রথমে এক একবার একটু প্লেন করে পড়ি তারপরে আবার অনেকে একটু সুর করে শুনতে চান কোরআন কারিমের সুর করে পড়ার জন্য বলা হয়েছে যে জেইল কোরআন ও বিয়াসওয়াতিকম যে তোমরা তোমাদের কোরআনকে তোমাদের সুর দ্বারা তোমরা সৌন্দর্য মণ্ডিত করো কিন্তু আমরা অনেকেই পারি না এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা হয়তো অনেকেই সেই কাজটিও আমরা করতে পারব তো সেই জন্য আমরা প্রথমে একটু প্লেন করে একটু পড়ব তারপর ইনশাল্লাহ সুর দিয়ে পড়ব তারপর আমরা একটি একটি করে অক্ষর আপনাদের সামনে তার মাখরাজ তার যে তাজবিদ আছে যেটাকে গ্রামার বলি আমরা এই এইখানে তেলাবতের ক্ষেত্রে এই শব্দটাকে বলা হয় তাজবিদ বলা হয় যে কোরআন কারিম পড়ার যে গ্রামার আছে সেই গ্রামারকে তাজবিদ বলা হয় সেই তাজবিদগুলো আমরা যতটুকু সম্ভব সহজ থেকে সহজ তর করে আপনাদের সামনে বলার জন্য আমরা চেষ্টা করব যেন আমরা খুব সহজেই যেন কোরআন কারিম পড়তে পারি তো দর্শক আসুন আমরা একটু পড়ে নিই প্রথমে একটু প্লেন করে بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا أمرا بلين كورا بولا أمرا أمرا أكتو شور كورا داتشي আপনারাও যাদের যাদের ইচ্ছা আছে যারা শুরু করে শিখতে চান তারা অবশ্যই আমাদের ঠোঁটের সাথে যদি ঠোঁট পেলেন আমরা কিভাবে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করি তাহলে আপনাদেরও ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবাহন তালা আপনার এই ইচ্ছার কারণে আপনার এই আকাঙ্ক্ষার কারণে আপনার এই প্রত্যাশার কারণে আল্লাহ সুবাহন তালা তার কুদরতি কায়দায় আপনার জবানের মধ্যে কোরআনের সেই ওই যে ওই শিশুর যে সুর আল্লাহ সুবাহন তালা দিয়েছেন সেটা আপনার কণ্ঠের মধ্যে তিনি বসিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا 
صدق الله العظيم শুভ প্রিয় দর্শক আমরা এই সূরাটি এতক্ষণ পর্যন্ত প্লেন করে পড়লাম এবং সেই সাথে শুরু করেও পড়লাম আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে তো আমরা চলুন আমরা বোর্ডে গিয়ে পড়াটা শুরু করে দিই দর্শক আমরা এই আয়াতটি প্রতি পর্বে আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি যেহেতু এই আয়াতটি আমরা সব সময় একজন মুসলমান হিসেবে যখনই যে কোনো কাজ করি সেই কাজের শুরুতে আমরা বিসমিল্লা দিয়েই শুরু করি আর আল্লাহ পাকের কোনো বান্দা যখন বিসমিল্লা দিয়ে কোনো কাজ শুরু করে সেই কাজের মধ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অগণিত রহমত এবং বরকত থাকে আরও অনেকগুলো বিসমিল্লার ফজিলত রয়েছে তো আমরা সেই দিকে না গিয়ে চলুন আমরা পড়াটা শিখে নিই এটা হলো বা বা নিচে হলো জের আর এটা হলো সিন এটা হলো মিম আর আমরা জানি যে যজমের যজম থাকলে ডান পাশের অক্ষরকে মিলিয়ে পড়তে হয় বাসিঞ্জের বিশ বাসিঞ্জের বিশ মিম এটা হলো মিম এটা আলিফ এটা লাম এটা লাম এটা হা লামের উপরে হলো তাসদিদ তাসদিদ লামের উপরে হলো তাসদিদ তাসদিদ থাকলে ডান পাশের অক্ষরকে মিলিয়ে পড়তে হয় তাহলে কি হবে রা লামটাকে ধরলো রা লাম যে রিল রা লাম যে রিল লাম খারজা বল্লা হাজের হি বিসমিল্লা হি বিসমিল্লা হি আমরা এটুকু পড়লাম বিসমিল্লা বিসমিল্লা আবার এই এই আল্লাহ শব্দটা কিন্তু আল্লাহ শব্দের পূর্বের অক্ষরে যদি দর্শক আমি একটু আবার ভালো করে একটু বলে রাখি যে আল্লাহ শব্দের পূর্বের অক্ষরে যদি জেদ থাকে আল্লাহ শব্দের পূর্বের অক্ষরে যদি জেদ থাকে তাহলে এই অক্ষরের উচ্চারণটা হবে আল্লাহ বিসমিল্লা বিসমিল্লা আমরা অনেকেই বিসমিল্লা পড়ি এই পড়াটা কিন্তু ভুল এটা আমরা একটু জেনে নিব মিম লাম যে মিল লাম খারাজ বল্লা হাজির হি বিসমিল্লা হি এখন আসুন এটা হলো আলিফ এটা হলো লাম এটা হলো র আলিফের উপরও কিছু নাই লামের উপরও কিছু নেই তাহলে হা কোনটাকে ধরবে র রার উপর আছে তাসদিদ তাহলে হা রাজের হির বিসমিল্লা বিসমিল্লা হির বিসমিল্লা হির আবার এই রা অক্ষরের উপরে যখন জবর হবে রা অক্ষরটির উপরে যখন জবর হবে তখন রাটাকে মোটা করে উচ্চারণ করতে হয় তাহলে হা রাজের হির র হা জবর র র রা আবার হার উপর আমরা জানি যে হার উপরে যজম আসত তো সেই জন্য রাটাকে হা হার সাথে রাগটাকে মিলিয়ে পড়তে হবে আর আরেকটু বলে রাখি যে কোনো অক্ষরের উপরে যদি যজম থাকে কোনো অক্ষরের উপরে যদি যজম থাকে তাহলে তার পূর্বে যে অক্ষরটি সেই অক্ষরটি এই অক্ষরটিকে যজম বলা অক্ষরটিকে খুব তাড়াতাড়ি ফার্স্ট সেই সেইখানে সে এক ধরনের আমরা যে যেটাকে জাম বলি আর কি সেরকম সে জাম দিবে অথবা লাভ দিবে অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি খুব সহজভাবে বলতে গেলে এইভাবে বলা যায় যে খুব তাড়াতাড়ি তার মধ্যে চলে আসবে যেমন দেখেন রাহাজ রহ আমরা অনেকেই বলি রহ রহ এটা ভুল রহাজ রহ রাটা হার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি আসবে রহ 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 আর হার উচ্চারণটা এই জায়গাটাতেও আমরা অনেক সময় আমাদের এই ভুলটা হয়ে যায় আমরা হাকে হা উচ্চারণ করি হা হা দুটোর মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে হা অক্ষরটি উচ্চারণ হয় কণ্ঠনালীর শুরু থেকে এইটাকে আমরা ধরি কণ্ঠনালীর শুরু তো এই কণ্ঠনালীর শুরু থেকে আসে হামজা এবং হা আর এর উচ্চারণটা হলো হা 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 আর হা উচ্চারিত হয় কণ্ঠনালীর মাঝখান থেকে এরকম এরকম তাহলে এইখানে হবে বিসমিল্লাহ রহ 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 মিম খারদ মা বিসমিল্লাহ রহমা নুরাজ এর নির বিসমিল্লাহ রহমা নির এখানেও রাটা প্রথমে চিকন হবে এখানে যেমন হারাজের হির ছিল এখানেও প্রথমে এসে রাটাকে চিকন করে আমরা এটাকে বলা হয় তাজবিদের ভাষায় বলা হয় বারিক বলা হয় চিকন করে উচ্চারণ করব রাটাকে নুরাজ এর নির বিসমিল্লাহ রহমা নির রজব র রজব র র র র র এরকম মোটা করে র র হা র জব র নির র তারপর হা হায়াজের হি মিম জেরমি দর্শক একজন লাইনে আসেন আমরা কথা বলি তারপরে আসছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম বা রহমতুল্লাহ হ্যালো 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 আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বা রহমতুল্লাহ বরকাত কে বলছিলেন কোথ থেকে জি ভালো আছেন হুজুর জি ভালো আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আমি জি শুনতে পাচ্ছি 
आलोकित जीवन नाम अनुष्ठान प्रश्न कर ला विस्तारित उत्तर दीबें धन्यवाद रहीमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों कमरा जाच्ची मूल सुरान मुद्दे ये तो हुलो अलिफ हमजा दाल अलिफ जीम ये तो हमजा अमरा जानी जे एक माथरू पर एक तो फुटे हुले नू है ये तो हुलो स्वाद ये तो हुलो रा रा रारू पर ऐसे पेश अलिफ लाम लाम हाँ अक्षर गुलो अमरा देखलाम अखोन आशुन अमरा एक तो मिलियन ने वर्चस्व कोरी ऐखने हम जेजर ई ई बालिब जेजर ई अपने जटे बोलें ई जाल ऐटा हो जाल जालिशा दे ऐटा आलिब आच्छे आरु पुरा से जॉबर जाल आलिब जॉबर जा इजा इजा तार पड़े होलो ए अक्षर टर नाम होलो जीम जीम में शादे ऐटा आलिब आच्छ जी में शायद आलिब अच्छे तो वाले अमर की बुक पढ़ बो जी मालिब जो बच्चा इधर जा इधर ए ही खाने दो टो अक्षर जे दो टो अक्षर हमारे के को भाल करे ख्याल करते होंगे रा जा रा जा ए दो टो अक्षर मध्य हमारे अमर प्राय प्रायश्चित में अमर जेटा करे फिले मिक्स्ड करे फिले राल के जीम बोली जीम के राल बोली राल दाल था ये तीन टी अखर उच्चारित होए दोस्तों कामी आवर बोलची शमनेर ऊपरे दुई दातेर आगा शते लगिए एवं जीप बर आगा टा दुई दातेर आगा शते लग बे रा दाल था रा 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 आर पोतार पोट हलो जीम जीम टा हलो जीम टा उच्चारित होए जीबर माचखन जीबर मध्यर अंकशोट को ऊपर तालुसाते लाग बे लेगे एकांत के तीन टी अखर उच्चारित होए जीम शीन या दुटो एक ही जगह होलो उच्चारण को तो अनेक गुलो पार्थ को तार मधुरे से जा शा या तो ले जीम टा जीम टा हमरा जीमेर मतो करे उच्चारण कर बो जीम जनो जाल ना होए जाल अलिप जबर जा इजा इजा हमरा वने की इजा जा बोली हमरा ऐ इधर जा इधर इखने आपने एकालिप देरी कर बन इधर इधर जा जा आ जा आ जा आ ए जे ए चिन्नोट आमी चटा दिए ची ये चिन्नोट आजू जी थाके तो वो लेखने चार आले पड़े मान देरी कोरे पड़ते होए मौद्र रखोरे पड़े हम जा हुए चे ये जो नो इखने आपना चार आले टेने पोर पोर बो इधर जा आ जा आ जा हम जा जबर आ इधर जा इधर इधर जा आ इधर जा आ तब परे नूसोज्जब नस नूसोज्जब नस रालंपिश रूल रालंपिश रूल रालंपिश रूल रारुपुर पेश अलिफ लामेरुपुर ताजजीत अच्छे तो लाम रा स्वरा स्वरी लाम टके धोर बे आ रारुपुर जो तो पेश अच्छे ये जो नो राठके मोटा करे अमरा उच्चरण करूँ अमरा जानी जे रा अक्खर ऊपर ज जबर अथवा जो पेश है रा अक्षर पर जबर अथवा जो पेश है तो हमें रा अक्षर के मोटा कर पुर कर उच्चारण करते हैं कि करब इजा जा नस रोल नस रोल लम खरदा बोल्ला हाजिर हि इजा जा नस रोल लि नस रोल लि तर ये हलो वाओ एट हलो लम एट हलो फा एट हलो ता एट हलो हा 
ওয়াবের উপরে জবর আছে লাম লামের উপর আছে কি জজম আছে আর ফার উপরে জবর আছে তার উপরে জজম আছে ফার উপরে আছে হার উপরে আছে পেশ তাহলে কি করতে হবে ওয়াও লামটাকে ধরবে ওয়াউলম জবর ওয়াল ওয়াউলম জবর ওয়াল ফা তা জবর ফাত ওয়াল ফাত হাফিস হু ওয়াল ফাত হু কিন্তু আপনি পড়ার সময় ওয়াল ফাত হু বলবেন না আপনার শুধু পড়ার সময় ওয়াল ফাত এরকম মুখটাকে গুল করে দিলে হবে ওয়াল ফাত এরকম ওয়াল ফাত ওয়াল ফাত হার উচ্চারণটা হবে এই যে সাউন্ডটা এই সাউন্ডটা আসবে আর ঠোঁট দুটাকে আপনি একটু গোল করে দেবেন তাহলে ওয়াল ফাত এরকম হয়ে যাবে ইদা যা নসরুল্লাহি ওয়াল ফাত আমরা এটা শিখলাম একজন দর্শক লাইনে আসেন আমরা একটা কথা বলি তারপরে ইনশাল্লাহ আবার আসছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন ছিলেন কোথেকে সম্ভবত সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েছে আপনি চেষ্টা করুন কথা বলবো ইনশাল্লাহ ইজা যা আ নসরুল্লাহি ওয়াল ফাত ওয়াল ফাত হু ওয়াল ফাত এরকম ইজা যা আ নসরুল্লাহি ওয়াল ফাত ইজা যা নসরুল্লাহি ওয়াল ফাত আচ্ছা তারপরে আরেকটাতে আমরা আসি এটা হলো ওয়াউ এটা হলো রা এটা হলো আলিফ এটা হলো ইয়া এটা হলো তা এটা হলো আলিফ এটা লাম নু উপরে তাসদিদ খাড়া জবর তারপর হলো সিন সিনের উপর হলো জবর এখন আসলে আমরা মিলে দেখি কি দাঁড়ায় তাহলে ওয়াউ জবর ওয়া ওয়াউ জবর ওয়া এই ওয়াউ অক্ষরটি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ভুল করি ওয়া এরকম বলি আমি আবার বলছি এইটা ঠিক নয় ওয়া ওয়াটা একদম ঠিক না আপনি উচ্চারণ করবেন ওয়া খুব হালকা করে যতটা পারেন আপনি যত হালকা করবেন তত ওয়াওয়ের উচ্চারণের মানটা স্ট্যান্ডার্ডটা অনেক বেড়ে যাবে ওয়া 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 কিন্তু আপনি যদি ওয়া বলেন তাহলে কি আপনার কিন্তু কষ্ট হচ্ছে আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন আর করার কারণ কিন্তু এমনিতেই সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহন ওয়াতালা এই পৃথিবীতে যতগুলো ভাষা আছে তার মধ্যে আরবি ভাষাটা সবচেয়ে সহজ আমরা অনেকেই কঠিন মনে করি কিন্তু আসলে এটা কঠিন নয় আপনি যদি চেষ্টা করেন যিনি চেষ্টা করবেন হৃদয় দিয়ে অন্তর দিয়ে আল্লাহ সুবাহন ওয়াতালা তার কুদরতি কায়দায় ওই বান্দার জবানের মধ্যে বান্দার সিনার মধ্যে তার ঠোঁটের মধ্যে আরবি ভাষাটাকে তিনি বসিয়ে দেন এই জন্য যে এটা হলো জান্নাতের ভাষা এটা এটা হলো পরকালের ভাষা এই জন্য তাহলে ওয়াউ জবর ওয়া রাজবর ওয়া র আলিফ ইয়াজবর আই ওর আই একজন দর্শক আছেন লাইনে আমরা কথা বলে তারপরে আবার আসছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো হ্যালো লাইভে আছে না তো হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো সম্ভবত সংযোগটি আবারও বিচ্ছিন্ন হয়েছে আপনি চেষ্টা করুন দর্শক তাহলে ওয়াউ জবর ওয়া রা জবর র আলিফ ইয়া জবর আই ওয়ার আই ওয়ার আই এটা হলো তা তানু জবর তান তানু জবর তান নু খাড় জবর না সিন জবর সা ওয়ার আই তান এই যে নুটা দর্শক আমি একটু বলে রাখি যে সারা কোরআনুল কারিম জুড়ে দুটো জায়গায় খালি শুধু ওয়াজিব গুণ্ডা হবে এটা কঠিন কোনো ব্যাপার না আপনি এই দুটো গুণ্ডা যদি আপনি যদি মুখস্থ করতে পারেন আপনি যদি একটু আত্মস্থ করতে পারেন একটু যদি মনে রাখতে পারেন সমস্ত কোরআনকারী আপনার আপনি পড়বেন কিন্তু কোথাও এই গুণ্ডা নিয়ে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না আর একটা কথা বলে রাখি যে হয়তো অনেকে হয়তো ভাবছেন যে আপনি বারবার গুণ্ডা গুণ্ডা বলতেছেন কিন্তু গুণ্ডা শব্দটার অর্থ তো আমরা জানি না বুঝি না তো গুণ্ডা শব্দটির অর্থ হলো গুণ্ডা শব্দটির অর্থ হলো নাকের ভেতর নাকের ভেতর আওয়াজ নিয়ে দেরি করাকে গুণ্ডা বলে দর্শক আমি আবারও বলছি নাকের ভেতর আওয়াজ নিয়ে দেরি করাটাকে গুণ্ডা বলে আর গুণ্ডাটা হলো দুই ধরনের একটা হলো ওয়াজিব গুণ্ডা আর একটা হলো ইকফা গুণ্ডা ইকফা অর্থ গোপন করা আমরা যেহেতু এইখানে ওয়াজিব গুণ্ডা পেয়েছি এই জন্য ওয়াজিব গুণ্ডাটা সম্পর্কে একটু বলি নু আর মিম দুটো অক্ষর আমি আবার বলছি নু আর মিম এই দুটো অক্ষর এই দুটো অক্ষরের উপরে যদি এই যে তাস্তিদ টা যদি আসে যেটা ইংরেজি ডাব্লিউর মতো ডাব্লিউর মতো দেখতে অনেকটা এই দুটো চিহ্ন যদি আসে তাহলে নু আর মিম আমি যেমন এই এইখানে একটা আলাদা উদাহরণ আমি দিচ্ছি
এখানে দেখেন এটা হলো আলিফ এটা হলো মিম এটা হলো তা তাহলে এইখানে আলিফের মধ্যে জ পেশ আছে আর মিমের উপর আছে তাসজিদ আছে এই জায়গাটায় আমরা কি করব ওয়াজব গণ্ডা করব ওয়াজব গণ্ডাটা কীভাবে হবে উম উম মা উম মাতুন উম মাতুন মিম মান এরকম হ্যাঁ এরকম আর নোটা তো এইখানে আসলই তাহলে তা অনুযব তান তান একদম নাকটাকে ভরে আপনি নাকটাকে ভরে আপনি গুন্ডাটা করেন দেখবেন আপনি নিজেও যদি চেষ্টা করেন আমার সাথে তাহলে আপনাদের উচ্চারণটা অবশ্যই ঠিক ঠিক হয়ে যাবে আর এই তান আর আপনি যদি নাকের আগায় নেন তাহলে তান 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 পার্থক্যটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এই যে নাক ভরে উচ্চারণ যেটা করলাম এটাকে বলা হয় ওয়াজিব গুন্ডা আর ইকফা গুন্ডা হলো তান 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 আর ওয়াজিব গুন্ডাটা হলো তান পার্থক্যটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওর আই তান নু খারা যাবো না সিন যাবো সা ওর আই তান না সা ওর আই ওর আই ওর আই তান না সা এরপর আমরা আসি এটা হলো ইয়া এটা হলো দাল দাল খ লাম ওয়াউ নুন ইয়ার উপর আছে জবর দালের উপর আছে যজম তাহলে কি হলো ইয়াদ আল জবর ইয়াদ এখানেও আমরা জানি যে যজম থাকলে ডান পাশের অক্ষরকে মিলে পড়তে হয় ইয়াদ আল জবর ইয়াদ ইয়াদ আল জবর ইয়াদ 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 এখন এই যে দালটা যে আমরা এখানে একটু এ করলাম এটাকে বলা হয় কলকলা বলা হয় ইয়াদ ইয়াদ কলকলা মানে হলো টক্কর খাওয়া এই অক্ষরটা এই এই অক্ষরটা যে যে কলকলার যে পাঁচটি অক্ষর আছে এই কলকলার পাঁচটি অক্ষরের উপরে যখন যজম হবে তখন তাকে কলকলা করে পড়তে হয় কলকলা মানে হলো টক্কর খাওয়া অথবা আমি এটা বলতে পারি যে একটা ভল একটা বল আমরা যে যে বলটা আপনারা আমাদের ছোটো ছোটো বাচ্চারা যেটা খেলে বা বড়রাও খেলে আপনি যদি দেয়ালে এটাকে যদি নিক্ষেপ করেন তাহলে বলটা কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না বলটা ওখান থেকে রিপিট আসবে সে আবার ফিরে আসবে ফিরে আসার সময় একটা শব্দ হবে কিন্তু একটা সাউন্ড হবে এই সাউন্ডটাই হলো কলকলা তাহলে এইখানে দালটা আসছে দাল হলো কলকলার পাঁচটি অক্ষরের একটি অক্ষর পাঁচটি অক্ষর আমি একটু বলে দেই আপনাদেরকে তাহলে আপনাদের জন্য যাদের পক্ষে সম্ভব হয় আপনারা একটু নোট করে নেবেন এই পাঁচটি কলকলার অক্ষর এই পাঁচটি কলকলা অক্ষর যদি আপনি শিখতে পারেন যদি আপনি শিখে রাখেন আপনার কোরআনুল করিম তিরিশ পাড়া জুড়ে আপনি যেখানেই যাবেন সেইখানেই কলকলার আর কোনো সমস্যা হবে না এই কলকলার পাঁচটি অক্ষর হল কপ ত বা তারপরে হলো জিম দাল এই পাঁচটি এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটি অক্ষর হলো কলকলার অক্ষর এই পাঁচটি অক্ষরকে যদি আপনি যদি শিখতে পারেন এই যেখানেই আসুক না কেন কোরআল কারিমের যেখানেই আসুক না কেন এই কলকলার অক্ষরের উপরে যদি যজম হয় তাহলে তার ডান পাশের অক্ষরকে এটার সাথে মিলিয়ে আপনাকে কলকলা করতে হবে যেমন সেটাই এইখানে আসছে ইয়া জবর ইয়া দালের উপরে আছে যজম তাহলে ইয়াদ আল জবর ইয়াদ 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 তারপরে হলো খ খ উপরে আছে পেশ তারপরে হলো লাম তারপরে হলো ওয়াও ওয়াও ওয়াওয়ের উপর আছে যজম ইয়াদ আল জবর ইয়াদ খা পিস খু লামো পিস লু নু জবর না ইয়াদ হলু না খা পিস খু লামো পিস লু নু জবর না ইয়াদ হলু না ইয়াদ ইয়াদ হু খ খ খ খাটাকে যেন আমরা খু না বলি খু আমরা অনেকেই এই হার জায়গাটার মধ্যে এসে আমরা অনেকেই ভুল করে ফেলি ওর আয়তার না আসা ইয়াদ কলো না ইয়াদ কলো না আমরা এরকম কোনো রকম একটু গা ছাড়া ধরা গা ছাড়ার মতো আমরা অনেকটা উচ্চারণটা এইভাবে করে চলে যাই এটা মোটেও ঠিক হবে না মোটা করে মুখটাকে একদম গোল করে ইয়াদ হো 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 গাইন খা এই দুটো অক্ষর উচ্চারিত হয় কণ্ঠনালীর কণ্ঠনালীর শেষ থেকে গাইন খ এই দুটো অক্ষর উচ্চারিত হয় আমরা সকলেই জানি আর এটা যদি উচ্চারণের জায়গাটা যদি আপনার জানা থাকে মাখরাজ যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনার কিন্তু ভুল হওয়াটার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে তাহলে ইয়াদ আল জবর ইয়াদ হাফিস হু লামু অফিস লু লামু অফিস ওয়াওয়ের উপরে যজম আছে আর লামের উপর আছে পেশ লামু অফিস লু নু জবর না ইয়াদ হলু না ইয়াদ হলু না ইয়াদ 
হো হো আর একটা কথা আমি বলে রাখি যে পেশের উচ্চারণ যখন আমরা করব যখন আমরা করি তখন আমাদের কি করতে হবে মুখ গোল করতে হবে আমরা অনেকে এই কাজটি কিন্তু আমরা করতে চাই না অনেকেই করতে চাই না অথবা আমরা জানি না না বোঝার কারণে আমরা এটা করে ফেলছি অথবা অনেকেই মনে করি যে ঠিক আছে ছোটো সময়ে যেভাবে শিখেছি ওইটার উপরে চলতে থাকুক না সমস্যা কি কোরআন কারিম তো না কোরআন কারিমের পরে এরকম ধরনের মানসিকতা অবশ্যই আমাদেরকে পরিহার করতে হবে কেননা কোরআন পড়া মানে কোরআন তেলাওয়াত করা মানে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহর সাথে কথা বলা সুপ্রিয় দর্শক আমরা ইনশাআল্লাহ আরও শিখব সময় হলো বিরতির যাচ্ছি ছোট্ট একটু বিরতিতে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবো দেখতে থাকুন জয়যাত্রা টেলিভিশন আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের পড়ার ব্যাপারে বুঝতে পেরেছি আপনি তো বুঝতেই পারছেন না তো আপনি প্রশ্ন করবেন কিভাবে তারপরে একটু জিজ্ঞেস করি কেমন লাগে আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের হ্যালো 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 সম্ভবত সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েছে দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি এত প্রতিকূলতার পরেও আপনি অনেক চেষ্টা করে আমাদের সাথে কথা বলেছেন আমরা খুবই আনন্দিত হই আপনাদের এই ধরনের ফোন পেলে তো সামনে যাতে এই ধরনের স্ট্রাগল না হয় সেই ব্যাপারটা খেয়াল রাখার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তো ফি দিন ইল্লাহি আলিফ জবর আফ ওয়াউ আলিফ জবর ওয়া জিম আলিফ জবর যা আফ ওয়া আফ 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 ওয়া আফ ওয়া 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 আপনার খেয়াল করে দেখবেন অনেকে যে ওয়াও এর উচ্চারণটা করে ওয়াওটাকে এত প্রেশার দে যে মানে কি বলবো আর মানে ওয়াওটা মনে হচ্ছে শেষ হয়ে যাবে ওয়া ওয়া এরকম না আফ ওয়া আফ ওয়া খুব হালকা করে আফ ওয়া 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 যা আফ ওয়া যা জিমটা আবার একটু শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে যা যা আফ ওয়া যা অর ইয়াদ হলো না ইয়াদ 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 এটা আবার এই দালটার মধ্যে একটা ভুল যেটা আমরা করে ফেলি প্রায়শই যেটা আমরা লক্ষ্য করলে দেখি আমরা যখন অন্যদের পড়া শুনি তখন আমাদের কানে এই জিনিসটা ভুলটা ধরা পড়ে এই জন্যই আপনাদেরকে এই কথাটা বলছি যাতে আপনাদের এই ভুলটা যেন না হয় ইয়াদ আল জবর ইয়াদ না বলে আমরা অনেকেই ও ইয়াদ আল জবর ইয়াদ না বলে ইয়াদ ইয়াদ বলি ওর অয়তন না আসা ইয়াদ হলো না ইয়াদ দোয়াদ হয়ে যায় দোয়াদের উচ্চারণ আর ডালের উচ্চারণ অনেক অনেক পার্থক্য পার্থক্য রয়েছে দোয়াদ হলো জিবার গোড়ার কিনারা মারি দাঁতের সাথে লাগিয়ে দ দ আর ডাল হলো জিবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে ডাল অক্ষরটি উচ্চারিত হয় তাহলে কোথায় জিবার আগা সামনের দুই দাঁতের গোড়া এখান থেকে নিয়ে আপনি যদি এই জায়গায় আসেন তাহলে তো ভুল হবেই ইয়াদ হবে না ইয়াদ 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 এটাকে হালকা করে বারিক করে চিকন করে ডালটাকে উচ্চারণ করতে হবে তো ইয়াদ 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 হলো না ইয়াদ হলো না ওর আই তাদ হলো না ফি দিন ইহি আফওয়াজা তারপরে আরেকটা দর্শক আমরা আসছি তারপরে হলো ফা সিন বা হা ফা সিন বা হা ফার উপরে জবর সিনের উপরে জবর তারপরে হলো বা সিন বা জবর সাব ফা জবর ফা সিন বা জবর সাব বা হাজের বিহ বা হাজের বিহ বা হাজের হুম এখন দিলাম একটু ঠিক করে দিলাম ফা জবর ফা সিন জবর সিন বা জবর সাব বা হাজের বিহ ফসাব বিহ ফসাব বিহ এই উচ্চারণটা কিন্তু এখানে আসলো ফসাব বিহ ফসাব বিহ আচ্ছা তারপরে হলো বাজের বি ফসাব বিহ বি ফসাব বিহ বি এটা হা মিম দাল বাজের বি হা মিম জবর হাম বি হাম দাল জে দি ফসাব বিহ বি হাম দি ফসাব বিহ বি হাম দি বি হাম দি আমি দালটা একটু ঠিক করে দিচ্ছি একটু দেখতে একটু অন্যরকম লাগছে দি দি ফসাব বিহ বিহাম দি বিহাম দি তারপরে এটা হলো র র র র রার উপরে জবর আছে এই জন্য আমরা রাটাকে মোটা করে উচ্চারণ করব আর এখানে একটা তাস দিদ হবে রবা জবর রব রবা জবর রব বাজের বি কাফ জবর কাফ এটা হলো কাফ এটা হলো উপরে জবর রবা জবর রব বাজের বি কাফ কাফ জবর কা রব বি কা 
রব্বিকা 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 এই জায়গাটাও দেখেন এই যে বাটার মধ্যে কিন্তু আমরা একটু যদি অসাবধানতা অবলম্বন করি একটু যদি আমার দৃষ্টিকে যদি অন্যদিকে যদি ডাইভার্ট করি তাহলে এই বাটা কিন্তু আপনার উচ্চারণের যে মানগত সেটা কিন্তু থাকবে না আমি যদি অসাবধানতা বসত যদি করি তাহলে দেখবেন আপনার রব্বিকা রব্বিকা হয়ে যাবে আসলে এটা হবে রব্বিকা রব্বিকা পার্থক্যটা দেখেন রব্বিকা আর রব্বিকা রব্বিকা ফাসাবিহ বিহামদি রব্বিকা রব্বিকা ফাসাবিহ বিহামদি রব্বিকা রব্বিকা তারপর এটা হলো ওয়াও এটা হলো সিন ওয়াও আলিফ সিন তা গাইন ফা র হা এটা আমরা একটু এখন একটু আসি ওয়াওয়ের উপরে জবর আলিফের উপরে পেজ দেওয়া আছে কিন্তু সিনের উপরে যেহেতু জজম আছে এই জন্য ওয়াও সিনকে ধরবে ওয়াও সিন জবর ওয়াস ওয়াও সিন জবর ওয়াও সিন জবর ওয়াস 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 তারপরে হলো তার উপরে আছে জবর গাইনের উপরে একটা জজম হবে তা গান যাব তাগ 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 আমরা অনেকে তাগও পড়ি খেয়াল করে দেখবেন অনেকে পড়ে ফাসাবি হামদি রব্বিকে ওয়াস তাগ ও ফির হু ওয়াস তাগ যদি আপনি পড়েন তাহলে গাইনের উপরে যে জজমটা আছে এই জজমটা থাকলো না তখন আপনার অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে এটাকে আমরা কি পড়ব ওয়াস তাগ ওয়াস তাগ গাইনের উচ্চারণটা গাইনে গিয়ে উচ্চারণটা আস্তে করে হাওয়ার মতো মিশে যাবে কোথায় জানি গিয়ে হারিয়ে যাবে ওয়াস তাগ খেয়াল করেছেন আমার উচ্চারণটা তাগ 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 গাইনটা প্রথমে একটু মোটা করে আমি করলাম তারপরে হালকা করে এটাকে আমি ছেড়ে দিলাম কোথায় যেন সে হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে তো ঠিক এই বিষয়টা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে গাইনের উচ্চারণটা আমাদের ঠিক হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস ওয়াও সিনজাবর ওয়াস তা গঞ্জাবর তা গঞ্জাবর তাও 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 যেন না হয়ে যায় তাও 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 কণ্ঠরণের মাঝখানে নিয়ে মুখটাকে আপনি একটু ফাঁক করে দেন তাহলে গাইনের উচ্চারণটা একদম প্রপারলি হয়ে যাবে যথাযথভাবে হয়ে যাবে সঠিকভাবে হয়ে যাবে ওয়াস্তাও 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 আচ্ছা তারপরে এটা হলো ফা এটা হলো র ফা নিচে হলো জের রার উপরে হলো জজম ফারাজের ফির 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 রাটাকে আমরা কি করলাম বাড়িক করলাম চিকন করে উচ্চারণ করলাম কেন রাসাকিন তার ডাইনের অক্ষরে যদি রাসাকিন তার ডানের অক্ষরে যদি জের হয় তাহলেও রাটাকে চিকন করে উচ্চারণ করতে হয় আমরা সকলে জানি ওয়াস্তাগ ফির হাফেশ হু ওয়াস্তাগ ফির হু এখানে একটা পেশ আছে এখানে একটা পেশ হবে ওয়াস্তাগ ফির হু পড়বো না আমরা কি করব ওই হাটার মতো আগে যেরকম একটা উচ্চারণ ছিল ওয়ালফাত ওয়ালফাত এরকম এই জায়গাটাতেও ওয়াস্তাগ ফির হু না বলে ওয়াস্তাগ ফির ফির ফিরটাতে গিয়ে এরপরে হার যে উচ্চারণটা এটা খুবই সাফটলি হয় এটা খুবই হালকাভাবে হয় মুখটাকে আপনি গোল করে ছেড়ে দেন ওয়াস্তাগ ফির ওয়াস্তাগ ফির ওয়াস্তাগ ওয়াস্তাল ফির এরকম এটা যদি আপনি করেন তাহলে আপনার এই হার উচ্চারণটা অত্যন্ত সুন্দর হবে চমৎকার হবে তো ওয়াস্তাল ফির হু ওয়াস্তাল ফির হু আমরা না বলে ওয়াস্তাল ফির ওয়াস্তাল ফির আচ্ছা তারপরে আমরা আসি এটা হলো আলিফ এটা হলো নু এটা হলো হা তারপর এটা হলো কাফ আলিফ নু ইন ইন এখানে একটা তাসজিদ হবে এখানে একটা তাসজিদ হবে দর্শক আমি একটু তাসজিদ একটু দিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা তাসজিদ হবে ইন না ইন একটা তাসজিদ হবে ইন না হু এটা হলো আলিফ নিচে হলো জের জেরটা হয়তো একটু দেখতে অন্যরকম লাগতে পারে এই জন্য আমি জেরটা কেটে আবার আমি দিচ্ছি জেরটা সুন্দর করে আলিফটাকেও কেটে দিলাম আলিফটাকেও কেটে দিলাম ইন আলেপটাকে আমি কেটে দিলাম তাহলে আলেপের নিচে আছে কি জের আর নূর উপরে আছে তাসদিদ এইখানেও একই গ্রামারটা কিন্তু চলে আসলো তো নূর উপরে যে তাসদিদ আছে আমরা সকলে জানি যে নূর উপরে তাসদিদ থাকলে কি করতে হয় এটাকে ডাবল উচ্চারণ করতে হয় এবং গণ্যা করতে হয় এই গণ্যাটাও হবে ওয়াজেব গণ্যা হবে তো ইন না হু আলেফ নুজের ইন আলেফ নুজের ইন নুজবন্না হাফিস হু ওয়াস্তাক ফির হু 
ইন্নাহু ইন আলিফ নুজের ইন নু জবর না হাফিসু ইন্নাহু ইন্নাহু কাফ আলিফ জবর কা কাফ আলিফ জবর কা নু জবর না ইন্নাহু কানা ইন্নাহু কানা তারপরে এটা হলো তা এটা হলো ওয়াও আলিফ এটা হলো বা তাহলে তার উপরে কি আছে জবর আছে ইন্নাহু কানা তাও জবর তাও 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 মুখটাকে গোল করে আমরা করব ওয়াও আলিফ জবর ওয়া বা আলিফ জবর বা তাও ওয়া বা ইন্নাহু এটা হলো ওয়াজিব গন্না ওয়াজিব গন্না করতে হবে এটাকে ইন্নাহু কানা তাও তাও ওয়া বা তাও ওয়া বা বা আলিফ জবর বা তা জবর তা তা ওয়াও জবর যেহেতু ওয়াওয়ের পরে যজম আছে এই জন্য আমরা ওয়াওটাকে গোল করে উচ্চারণ করব দর্শক আমরা পুরো সুরাটি আজকে আমরা পড়লাম আসুন আমরা আজকে যে সুরাটি পড়লাম সেই সুরাটি আবার একটু প্লেন করে পড়ে তারপরে একটু সুর করে পড়তে পড়তে ইনশাল্লাহ আমরা অনুষ্ঠান থেকে যাব আসুন আমরা একটু পড়ে নিই আউজুবিল্লাহিমিনজি এবার সুপ্রিয় দর্শক জয়যাত্রা টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান এসে করার শিখি এতক্ষণ পর্যন্ত যারা দেখলেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদের সবাইকে যেন জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কোরআন করিম তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ এবং তার হাবিবের সান্নিধ্য লাভে আমরা সকলেই যেন ধন্য হতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদের সবাইকে দান করুন আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন থাকুন নিরাপদে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবরকাতু Thank you.